pertama Di antara dua pasukan ini Inilah dia drafting Di antara dua pasukan Luf di pasukan biru Dengan Adamir LY4 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 Jason Ko I Dan juga W Chai Dan untuk Shopee Bosku Kita ada penjahat Rush Solos Logan Dan juga Prisai Yang menggantikan Agripax Kita dapat lihat Kekalahan Axis semalam Salah satu puncanya adalah Kimi Dan Kimi terus di bank keluar Haris juga dikeluarkan Bersama juga dengan Cho Yang sangat berbahaya Apabila Logan gunakan Kajah masih lagi ada di sini Kena ben. Kita tahu kebiasaannya apa boleh bertemu dengan pasukan Singapura Kajah semestinya harus dikeluarkan Jadi apakah last band daripada pihak Bosku di sini? Tetapi ada kemungkinan mereka akan menggunakan Xbox hmm. Okey, yes. sempat sebut Xbox Ya yeah, dan Kajah Saya tak ada. rasa Kajah menjadi Yang pertama Kufra. ada kemungkinan Kufra Mereka selalu mengambil Kufra juga ada kemungkinan Terizla akan diambil tetapi wow Your mereka kembali semula kepada meta yang sebelum ini stick to the basic uh, seperti apa yang mereka dah biasakan Kajah sentiasa boleh memberikan potensi uh, untuk mendapatkan pick off dengan mudah ya yeah. Uh, kita tahu Kajah sangat sesuai uh, untuk digunakan di awal-awal game Dapatkan divine judgement kepada pihak lawan dan hancurkan secepat mungkin Sekarang bosku melihatkan untuk menggunakan Terizla Mungkin Terizla Grok adalah satu pemilihan sesuai di sini Tetapi mereka mengambil Tamus dengan agak pantas yang Saya tak rasa ianya sesuai untuk menunjukkan Tamus di awal-awal ini Kerana Tamus bukanlah Tak first, saya tak rasa orang akan ambil Tamus Saya tak rasa Tamus adalah first pick material dia macam di mana pemilihan yang pertama untuk mementingkan Tamus jika nak dibandingkan dengan Tamus dan juga Grok. Macam Grok. Uh, Tamus boleh je di pilihan yang keempat ataupun mungkin pilihan yang ketiga. Yeah. Dan uh, kali ini pasukan daripada Luf mereka ambil Lunox. Lunox boleh dikatakan satu hero yang sesuai dan boleh digunakan di mana-mana. Dia orang orang kata sangat sesuai kicking. apabila gabungkan dengan gajah yang ada divine judgement dia punya darkening pasti akan bunuh sesiapa dan saya suka carry yang mana saya selalu katakan counter yang sesuai apabila bertarung dengan Terizla dan nak menambah lagi poin yang dibawakan oleh Dikutus sebentar tadi Lunox juga dengan mudah boleh melebuhkan nyawa Terizla ya yeah. Gushen jadi Gushen di sini time. daripada pandangan saya Rush mungkin akan kembali kepada Fighter dan akan menggunakan Tamus uh -huh. dan Solos yang akan Your menggunakan Gushen Hayabusa dikeluarkan di sini oleh pasukan Luf uh -huh. dan pasukan Boskur mereka boleh menggunakan uh, Tank dan Your mereka pilih Kufra is... bagi okay. saya ianya adalah pilihan yang, yang pilihan yang baik dan untuk Luf Esports juga Hayabusa bukan pilihan yang salah kerana kita tahu uh, kebiasaan yang tim Singapura sedikit lemah untuk Your menghadapi meta split pushing jadi Hayabusa adalah salah satu split pushing yang terbaik Okey, Akai uh. sekarang masih lagi ada. Akai boleh digunakan kerana jika pada kompetisi saya ini Terisla dan juga oh. Fengko mudah saja Akai nak menggunakan Hukan Dan. Dia tak perlu nak uh, menjaga posisi ini sangat. Okey, tetapi pasukan Lolita. pihak lawan mereka mahu menggunakan Lolita Lolita untuk menahan picking. semua Shadow Blade Slaughter. Ingat, perisai daripada Lolita boleh menahan kesemua pisau yang dibaling oleh Lolita dan juga boleh menahan kesemua tembakan yang dikeluarkan oleh Granger. Jadi uh, dalam komposisi oh. ini ianya sedikit berisiko tetapi kita dapat lihat badang yang diambil pastinya boleh mengeluarkan damage yang banyak. Tanpa melengahkan masa, ayo kita melihat sedikit video yang telah disediakan. Kepada tim Lobre, uh, bukan Mifolefu hari itu dah kalah kah? Takkan nak kalah lagi? Ah, uh, tunggu. Tu Bosco, I also think we got chance to steal you. Provider we are liking. Um, saya tak pasti tonnya di mana untuk Love Sport tapi yeah. tak apa. Kita mereka dah bertarung sebelum Smash Love them. ini dan Shopee Bosco telah menaik stand Love sebelum ini. Deployed. Tapi kali ini dengan sedikit pertukaran main, mampukah Bosco Bosco menunjukkan kekuatan mereka sekali lagi? Jadi ayo kita mulakan perlawanan pertama. Di antara Luf Esports menentang Shopee Bosco dan kita dapat lihat Logan termakan damage yang agak banyak. Dan Agashen daripada kawasan dan sebelah kanan akan cuba untuk clearkan cepat mungkin. Namun begitu dah bicara dan juga Ademir mengeluarkan damage sangat tinggi separuh nyawa Logan dan juga Agashen. Dan, dan saya pada, daripada pandangan saya itulah satu-satunya cara untuk pasukan Shopee Bosco menang. Namun begitu uh, bagi saya daripada segi pasal drafting sebentar tadi apabila kerja yang diambil sebagai last pick apabila tim Logan Esports telah pun mempunyai Lolita adalah satu tindakan yang agak 
uh, berani kerana Lolita semestinya adalah natural counter untuk Granger di mana tak kisah ulti Death Sonata ke atau skill daripada Granger memang ni takkan tembus de- dengan shield yang ada pada Lolita. Ya. Yeah. Kita boleh katakan sedikit gerakan yang sedikit berbahaya daripada pasukan Shopee Bosco namun mereka percaya dengan komposisi mereka dan saya pasti mereka mampu memenangi pertarungan sekiranya mereka bermain menggunakan strategi yang telah mereka rancang sebentar tadi Rush berjaya untuk mendapatkan shielding yang penting dan sekarang kita mungkin akan melihat beberapa aksi di bahagian bottom yang mana Thamus ataupun penjahat sekarang terpaksa bertahan bersorangan hmm. Dan kita dapat melihat uh, di mana penjahat diberikan pressure yang tinggi di bahagian bottom lane Di mana Carrie dan juga Lolita bersama Kak Lane Jadi menunjukkan uh, penjahat untuk mendapatkan level dan juga farm dengan mudah Manakala perkara yang dilakukan oleh Shopee Bosco di top lane Kepada Jason Koh yang menggunakan padang uh, sebentar tadi dan sekarang ni kita uh, di mana Lunok oh. telah pun mencapai level 5 Namun begitu Kaja, W Chai masih lagi belum mempunyai Divine Judgement di sini Jadi kemungkinan besar masa lagi kita tidak akan melihat gerakan agresif daripada Luve Esports Saya suka apa yang dilakukan oleh Luv Badang kata, ok saya tidak boleh bertarung bersorangan Jadi uh, dia tidak boleh bertarung dengan dua orang Jadi dia telah pun menukar lane Biar dia bertarung dengan Tamus Dan inilah satu strategi yang sangat terkenal di Singapura Apabila anda tidak boleh bertarung dengan satu Anda terus minta Okey, cakap saja saya tak boleh bertarung Terus saja mereka tukar laluan mereka Ya, yeah, rotation yang sangat pentas Decision making yang sangat tepat Oh, perisai berjaya untuk menarik W Chai Dan itu dia penalti zone daripada pemain sebentar tadi Dan Solos berjaya untuk menembak Pasukan dari belakang Rush masuk Ooh. Tetapi Terus sahaja dibunuh Oleh Jason Ko Adamir membuka brilliant sebentar tadi Mestinya Jason Ko telah pun menjangkakan gerakan tersebut Daripada Rush Dan sekarang ini invasi bah dilakukan oleh Shopee Bosco Ya, satu invasi yang baik yang dilakukan oleh pasukan Shopee Bosco Mereka tahu mereka ada kelebihan Yang mana kekuatan mereka di early game sangat berbahaya Dan sekarang pertarungan di antara penjahat dan juga Bosco Bosco, uh, maaf bukan Bosco tetapi Jason Ko diteruskan Mampukah pa- Badang bertarung dengan Tamus kerana boleh dikatakan Badang lebih kepada burst Manakala Tamus pula damage over time hmm, Damage over time dan tak dilupakan Di mana Tamus dia dapat sustain dengan mudah apabila Altinya kotoran Inferno diaktivatkan dan uh, Jason Ko, ia mempunyai first damage Oh, di top lane Okey Dan uh, itu adalah satu gerakan yang baik Tetapi Bagi saya agak lewat Untuk pasukan Bosco tiba Logan Membuka penalti zone Tetapi Tidak mengena sesiapa pun Rotasi yang uh, sedikit lewat Daripada pasukan tersebut Dan Penjahat seperti yang dapat saya jangkakan akan menang dengan Jason Ko. Yep, kita telah memandangkan tetapi Rush mungkin dalam masalah yang seterusnya Namun begitu akan dilepaskan oleh A Jika A mempunyai satu ketukan sebentar tadi boleh sahaja carry yang digunakan oleh LY4 Mengeluarkan damage yang mencapai menjatuhkan Rush Dan yeah. uh, kita dapat melihat eh, sekarang ini Shopee Bosco yang melakukan uh, rotasi yang agresif Namun begitu telah pun uh, dipunish oleh Lube Esports dengan baik yeah. Sekarang uh, Turtle akan keluar Tetapi pasukan Bosco pula bergerak ke bottom lane Inilah yang mana saya katakan uh, Kesilapan daripada segi rotasi Mereka patutnya pergi mempertahankan Turtle Dan bukannya uh, cuba untuk mendapatkan satu kill Kerana bagi pandangan saya kill ini ia berbaloi tetapi mereka kehilangan objektif yang lebih besar juga Mereka mungkin akan kehilangan pemain di bahagian top lane yep. Lihat di situ Satu tarikan yang baik tetapi perisai berjaya untuk menyamakan semula kedudukan Satu lagi iron hook yang kemas Tetapi pasukan Bosco akan mendapatkan dua turret saya rasa dan Mungkin ini sedikit berbaloi kalau mereka dapatkan dua tarik berbanding satu. Ya, yep. kerana pada masa ini mereka telah pun kehilangan di bahagian top lane turret dan juga kematian sebentar tadi. Oh, mereka dapat satu saja. Hmm, tidak sempat dah. Jason Ko datang untuk menyelamatkan lane bottom sebentar tadi. Dan uh, untuk Jopi Bosco, seperti yang dikatakan oleh Kutu, rotasi dilakukan tetapi bukan kepada arah yang Objektif. sepatutnya. 
Itu objektif Turtle Turtle bukan saja memberikan Gold dan juga level Kepada keseluruhan tim Ia juga memberikan Buff damage Kepada siapa yang Membunuhnya Di mana itu Membenarkan mereka Untuk melakukan rotasi Lebih agresif Di mana sebentar tadi Selepas sahaja Turtle habis Mereka terus mendapatkan Solos Granger Marksman Untuk tim Shopee Bosco Ya Saya rasakan Yang mereka patut Jangka gerakan tersebut Kerana Empat orang Sudah pun bergerak Ke bahagian top Dan lihat di sini uh, Logan Berada dalam kedudukan yang berbahaya dan dibunuh begitu saja Satu lagi tarikan yang baik Dan uh, Solos berjaya untuk mengurangkan nyawa yang sangat banyak hmm. Namun tepat dicari oleh pasukan pihak lawan LY4 Tarungan penjahat Rush berjaya untuk membunuh bagian tepi Tetapi penjahat kesorangan Bertarung dengan dua orang Bukanlah satu perkara yang dimahukan Jason Koh mengejar dan mereka berjaya untuk dapatkan asal pembal membunuh Seorang demi seorang Jason Koh belum tamat lagi Dan penjahat berjaya untuk melarikan diri Iron Hook tidak terkena Itulah yang kita katakan dengan sebentar tadi Kelebihan yang ada kepada tamu mudah saja untuk sustain Walaupun perlawanan yang sangat Charles lama sebentar tadi Daripada mid lane sampailah kepada top lane Dan sebentar tadi kita telah menyaksikan One on one Rush dan juga Adami Di mana Adami berjaya mengalahkan Rush dan sekarang ni Adami 5-0-3 Sekali lagi Turtle berada di bahagian bottom Tetapi mereka akan memberikan Turtle saja. Okey mereka macam mendapatkan satu kill Dan saya rasa itu adalah, perlu, adalah satu gerakan yang baik hmm. Tetapi apakah yang mereka mampu dapat dengan satu kill tersebut Adakah mereka akan terus mengambil tarot Ataupun mereka mungkin boleh mendapatkan lebih banyak objektif Ambil tarot di bahagian mid juga di bahagian top Uh, namun begitu untuk Love A Spot Mereka telah pun berjaya mendapatkan Terlihat ter di bottom lane sebentar tadi Dan sekali telah pun bergerak untuk melakukan Dimensi di bagian mid Tetapi sedikit terlewat Bagi saya mereka sepatutnya berikan fokus sahaja kepada Turtle Yang berada berdekatan dengan mereka Kerana sudah terlewat untuk datang menyelamatkan Terlihat di bahagian mid dan juga top Ya Kita dapat lihat yang mana Pasukan Shopee Bosco mengatakan okey kami akan kehilangan satu turret bagian bottom tetapi kami akan mendapatkan dua turret. Namun pasukan Luf pula seperti yang kita dapat lihat sekarang telah pun memulakan turtle dan akan diberikan kepada LY4. Ingat kepada sesiapa yang tidak tahu buff turtle memberikan damage dan itu dia tumbukan yang besar daripada Jason Ko dan tarikan oh. masuk divine judgement kepada penjahat tapi penjahat masuk lagi hidup dah lihat gabungan damage yang dikeluarkan tetapi mereka berjaya untuk membunuh satu Jason Ko menjadi mangsa yang kedua Granger berjaya untuk menembak badang tetapi darkening yang dibuka oleh Adamir berjaya untuk mencari dua dan tak melupakan sebentar tadi A yang membuka ulti tepat mengenai tiga orang daripada Shopee Bosco Itu yang membenarkan Adami dan juga LY Pro untuk mengeluarkan damage Mencukupi menjatuhkan oh. teammate Shopee Bosco Dan sebentar tadi ada pick off yang terjadi Oh cantik daripada Rush sebentar tadi berjaya untuk menjatuhkan W Chai Tetapi saya harus katakan pertarungan sebentar tadi yang dimulakan oleh Logan di tengah-tengah membuka penalti zone tepat mencari empat orang dan bagi pandangan saya itu adalah satu perlawanan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh pasukan Bosku tetapi kerana mereka telah pun menjatuhkan nyawa penjahat sehingga sangat rendah jadi pertarungan sebentar tadi adalah empat lawan lima hmm, jadi uh, kerana nyawa yang rendah mereka suka untuk uh, meneruskan perlawanan tersebut tetapi sudah terlewat untuk meloloskan diri kerana Love Esports bersedia di kawasan tersebut dan uh, sekarang ini kita dapat melihat hampir mirror move di mana Love Esports berada di top lane tapi Bosku bersedia di bottom lane nampaknya perjadian untuk melakukan invasi buff oleh kedua-dua tim kita dapat lihat yang mana Rush nampak lebih selesa dengan menggunakan Gushen Dan dia berjaya untuk mencari beberapa kill untuk ahli pasukannya Juga kalau dibandingkan Solos berjaya untuk mendapatkan beberapa kill dengan menggunakan Bounty Hunter Yang mana bagi pandangan saya adalah sedikit berita baik untuk pasukan Shopee Bosco Juga pasukan Bosco mengekalkan perbezaan gol yang tidak begitu besar namun begitu solo setelah pun mempunyai tiga kematian di mana jika nak dibandingkan dengan marksman untuk lebih e-sport iaitu carry belum ada kematian dengan kill yang sama tiga ya jadi LY4 mempunyai posisi yang lebih baik dan daripada gol sebentar tadi kita dapat lihat yang mana LY4 mempunyai lebih kurang 1500 gol lebih daripada solo sendiri 
Dan ada disebabkan kena dua. Satu lagi penalti zone dan di satu lagi tarikan. Wow. Satu pick yang baik daripada pasukan Bosku. Dan inilah yang mereka mahukan. Menangkap seorang demi seorang. Tapi lihat damage dikeluarkan oleh LY4. Tarikan yang cantik daripada perisai untuk menghentikan sesiapa sahaja. Rush cuba untuk bergerak agresif. Namun, berjaya berilis untuk dibuka shutdown di situ. Dan... Kita dapat lihat yang mana Solos Granger berjaya untuk mencari berapa gerakan tarikan semula daripada perisai yang kali ini. Berjaya bukan saja mencari satu tetapi tiga orang pemain daripada pasukan Luf. Dan empat telah poin kecendang untuk tim Luf di spot. Peluang terbaik untuk mendapatkan lot dan saya rasa tindakan yang baik untuk Shopping Bosco meneruskan team fight sebentar tadi. Bukan saja mereka mendapatkan empat kematian untuk tim Luf di spot, mereka juga mendapatkan lot. Ini yang memberikan mereka kelebihan yang diperlukan supaya Solos boleh mendapatkan farm yang diingini. Dan tambah sekali, Solos sebentar tadi telah melonjakkan uh, nama kill kepada enam sekarang ini. Sekali lagi kalau kita dapat lihat Logan yang berada di bagian hadapan dengan penalti zone sangat berbahaya berjaya untuk menyekat kebangkitan pasukan pihak lawan. Jadi kebanyakan team fight ini yang bermula dengan Logan kemudian perisai menarik seorang demi seorang masuk ke dalam juga perisai sebentar tadi menggunakan tarikan lihat dia berjaya untuk mendapatkan Lunox dan itulah yang mereka mahukan namun perisai akan terkorban dan badang Berjaya untuk mengeluarkan damage tetapi nyawa pemain-pemain daripada pasukan Bosku sedikit rendah dan Logan telah pun berundur. Tarik di bahagian top akan dijatuhkan oleh pasukan Bosku. Dan ini adalah lot yang pertama jadi mudah saja untuk LY4 menjatuhkannya dengan cepat namun begitu Chopi uh, Bosku cuba nak memecah pintu di atas namun itu telah pun dihalang baik oleh tim Lovey Esports. Wow dan sekarang Chopi Bosku berada di hadapan sekarang Kali ini mereka mula menunjukkan belah mereka. Mereka sudah berlatih dengan komposisi yang baru ini mungkin. Semalam adalah kali pertama dan kali ini mereka nampak lebih baik daripada hari semalam. Lebih selesa dengan tugas yang telah pun diberikan uh, kepada masing-masing. Kita dapat melihat di mana PSI pengganti Gipax. Di mana kita dapat berkali-kali melihat hook yang yeah. sangat tepat mengenai musuh yang diingini. Bukan sekali seperti saya katakan, sangat cantik tarikannya. Dia juga berjaya untuk mencari pelbagai pick yang penting. Dia bukan menarik tank tetapi menarik mage yang mana satu perkara yang mereka mahukan. Badang tidak akan ditarik di sini. Satu cubaan yang baik daripada PSI. Dan sekarang ini kita dapat melihat uh, disebabkan yang situasi telah pun kembali seimbang. Lupe Esports 13 skill, Shopee Bosku 13 skill dan perbezaan gol hanyalah ber 400 sahaja ni di antara kedua-dua tim. Jadi sekarang ni satu kesilapan boleh memberikan kelebihan momentum kembali kepada Lupe Esports ataupun Shopee Bosku uh, boleh melakukan comeback di sini. Oh saya suka apa yang dilakukan oleh Solo sebentar tadi dengan dua tembakan sahaja nyawa tarut kurang dengan sangat-sangat banyak dan ini telah menunjukkan yang Solos telah mendapatkan 7 kill dengan bounty hunter itu adalah 700 gol lebih daripada yang sepatutnya Rush telah menyiapkan Winter Trakian Logan pula sudah menyiapkan Immortality dan kita dapat melihat Shopee Bosco memang bersedia memaksa di bahagian mid lane tapi seperti yang saya katakan Logan sudah ada Immortality dan pasukannya datang membantu penjahat akan menjadi masa yang pertama tetapi lihat Rocket Hammer daripada pasukan pihak lawan Rush membuka Winter Trunkian tetapi akan terkorban begitu sahaja terus pasukan Bosco perlu melarikan diri sedikit kesilapan daripada pasukan Bosco kerana mereka memilih team fight yang mana pasukan Luf lebih kuat dari segi team fight cubaan yang baik daripada team Bosco tadi tetapi Luf Esports telah pun bersedia menjangkakan Logan yang akan memulakan team fight sebentar tadi dan yeah. sekarang ni mereka terus mara ke hadapan dan tembakan telah pun dibuka tetapi Solos nyawanya sangat-sangat rendah Nasib pada ada lagi immortality dan dia akan hidup semula untuk memenuhkan nyawa. Hmm. Satu cubaan yang baik daripada Luf namun mereka tidak berjaya untuk menamatkan game ini. Dan sekarang ini Lot pula akan muncul 20 saat sahaja lagi. Shopee Bosco dengan pintu tengah yang telah pun terbuka mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran untuk keluar dan juga menghalang Lot tersebut diambil. Namun begitu masih lagi boleh dilakukan. Dan sekarang ini bagi tim Shopee Bosco mereka perlu mengambil wang untuk bernafas mula bersedia untuk memulakan team fight yang seterusnya. Tetapi Lovey Esports seperti 
Dah bersedia dah Mereka dah kena 2-3 kali Apabila Logan masuk penalty zone Dibuka mengenai Sampailah 4 uh, member daripada mereka telah pemerintah Di mana last kali tadi Logan hanya mengenai seorang Oh tarikan yang cantik Dan mereka berjaya untuk menghilangkan immortality I masih lagi hidup Dah lihat itulah kekuatan yang ada pada pasukan Shopee Bosco Dan ini yang saya rasa mereka lakukan Jangan ambil team fight Tetapi tangkap seorang demi seorang demi seorang Itulah cara yang patut Bosco lakukan Untuk memenangi game kita pada hari ini Namun begitu strategi begitu uh, memerlukan perisai Menarik mangsa yang diingini Oh tiga orang tertangkap dan perisai Akan terkorban di masa pertama Rush juga tertangkap Dan nampaknya Logan juga Perisai juga Double kill Satu kesilapan kerana padang Dengan Kigong Fistnya Dengan Fist Break dan Fist Crack Damage yang dikeluarkan adalah sangat-sangat tinggi. Jason kau cuba ke hadapan. Penjahat cuba untuk membunuh kesemua minion. Tetapi ada lagi satu lagi yang hidup. Dan nampaknya pasukan Luf akan menjatuhkan Shopee Bosco di game yang pertama. Satu kesilapan telah pun menyebabkan kekalahan. Padang di tempat yang sangat baik mengeluarkan burst damage yang tinggi seperti dikatakan oleh Ketum Kepada tiga ahli member Shopee Bosco Ya dan apabila Padang masuk terus ke semua pemain pada Luf masuk Memang dah tak mampu kerana pada waktu tersebut Ya Gashion ada Winter Tension namun begitu apabila Winter Tension digunakan Dia melekat dekat situ Luf dah sampai Betul Oh satu Cubaan yang baik dan bagi saya satu performance yang lebih baik daripada pasukan Bosco Tapi mungkin mereka perlu orang kata memperbaiki sedikit sedikit, sedikit lagi. lagi Dan selepas ini kita akan menyaksikan highlight yang telah pun disediakan oleh legendary sponsor kami Black Shark Boleh dikatakan badan tu seperti la 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 jalan Masuk dalam, tengok, tengok dalam semak I. Eh, tiga orang Eh, tiga orang Eh, damage dealer dan juga Franco Yang mana Your Franco bukanlah hero I. yang orang kata sama seperti Rizla uh -huh. Jadi, boom Dur -dur 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 -dur. Dan yang menjadi persoalan saya sebentar tadi Adakah Franco tak sempat nak gigit uh, yeah. badan Fran tadi? Saya, mungkin daripada I. pandangan saya uh, Walaupun Franco membuka bloody hunt Dap, dap, dap Tumbukan badang akan tetap berterusan Kalau untuk pengetahuan lah Jadi damage dia masih juga akan diteruskan Dan memang result yang sama juga lah ya, Jadi kita dapat lihat di sini Yang mana Kimi, Cho, Xbox dan juga Harris telah pun dikeluarkan Dan pasukan Bosco yang akan mendapatkan kerja yang, Dan saya tahu Logan sangat baik bermain dengan hero ini Okey, sekarang ni Shopee Bosco mempunyai kerja so, jika dibandingkan dengan tadi di mana Franco oh, ia boleh picking. menarik tetapi jika nak dibandingkan dengan kerja Divan Judgment-nya orang cakap confirm, confirm akan dapat dia. Yeah. Tetapi saya harus katakan ini komposisi yang sangat menakutkan daripada Luf. Selina Grok, saya boleh bau Invasi akan dilakukan oleh pasukan Luf Memangnya invasi akan dilakukan Kedua-duanya adalah Your hero me uh, Mengusung buff pada awal game Jadi nampaknya untuk match yang kedua Shopee Bosco perlu melakukan persediaan Menghadapi invasi buff nanti hmm. Kita dapat lihat Gushen telah pun diambil Bersama I. juga dengan Terzla Kufra ditunjukkan yang mana kita tahu Kufra boleh menghalang Uh, dash keluar daripada Lightning Bomb kata saya daripada Kaja hmm. ataupun Ikan Dancers daripada Gushen Yep, sememangnya suka Your untuk meneruskan diri I. nanti namun begitu semuanya bergantung pada positioning yang uh, ada kepada picking. Kufa nanti dan kita dapat melihat untuk third band Kofi Bosco Bruno. telah pun mengeluarkan Your carry dan untuk Lubei Sport masih lagi ingin mengelakkan split pushing Hayabusa telah pun dikeluarkan Saya rasa sekali lagi mereka akan ambil gereja di sini um, <laughs> Uh, Damir uh, mengambil Bruno adalah satu pilihan yang baik mm -hmm. Tetapi ada kemungkinan mereka menukarkan kepada klub Supaya area damage mereka lebih tinggi Ya saya rasa boleh kerana Daripada segi komposisi Bosco Mereka tidak ada damage area yang besar Dan mereka hanya bergantung kepada damage yang akan ada pada Claude dan Your juga Gushen um, Pasukan Bosco menggunakan uh, komposisi tarik menarik mm -hmm. <laughs> Iaitu Uh, dengan, kuja, uh, dengan Kaja dan juga Franco 
dua pencolek ada dekat Shopee Mall ha. sekarang ni. Jadi sebenarnya bergantung kepada mereka untuk melakukan pick off dan make pick off dibantu oleh uh, Gashen dan juga Trisla nanti untuk menahan mereka dengan mungkin penalty zone. Uh, okay, mereka akan menggunakan Guinevere yang mana uh, boleh dikatakan sedikit berbahaya. Boleh menangkap Solos dan kali ini sekali lagi Solos yang akan bermain dengan Cloud manakala Rush yang akan menggunakan Gushen. Jadi kalau kita beli tiket M1 Gold iaitu emas, kita akan dapat posisi yang lebih baik di hadapan. Yeah. Dengan harga RM110, anda juga akan dapat skin yang berharga RM749 Diamond yang mana saya rasa ianya sangat berbaloi dan ada goodie bag. Dan harga tiket itu adalah untuk 3 hari. Tiga hari. Tiga hari penerusan, uh, jadi tak perlu nak merisaukan tentang posisi anda di untuk menyaksikan M1 nanti. Uh. Dan uh, sekarang ini, match telah pun bermula yeah. untuk match kedua di antara Shopee Bosco bertemu dengan Louvre Esports. Kali uh, ini Shopee Bosco di pasukan biru, manakala Louvre Esports di pasukan merah dengan Logan Solos penjahat Rush Perisai menentang. Adakah... Adakah Shopee Bosku tadi saya ingatkan mereka ingin melakukan uh, invasi puff di bahagian top lane untuk menggagalkan invasi puff yang akan dilakukan oleh Grok dan juga Selina selepas uh, ini. Okey, sebenarnya saya jangka mereka akan melakukan invade tetapi terlewat daripada pasukan Loof Esport. I dan ingat, oh damage yang dikeluarkan oleh LY4. Bukan Bashir-Bashir. Bukan Bashir-Bashir. Dan sekarang ini kita dapat melihat di mana Shopee Bosku akan bergerak bersama Dua pencolek bersenjata bersama <laughs> dengan Gashen di sini. Di Sangat mana, menakutkan. Uh, di mana Cloud dibiarkan solo di bottom lane. Mungkin akan menghadapi sikit masalah dengan Guniver. Okey, Jason Ko berjaya untuk bertarung dengan Solos. Solos. Alamak. Solos. Um, terperangkap. Terperangkap. Okey, bantuan telah pun tiba. Solos pergi berundur. Dan mangsa pertama adalah Guniver. Dan Solos masuk semula ke hadapan. Bijak gerakan yang dilakukan oleh Logan berserta dengan perisai yang terus datang membantu seperti ambulans. Menyelamatkan Solo sebentar tadi dan bukan saja mendapatkan kill, mereka juga ingin melakukan invasi buff di bahagian top lane jungle. Ya, yeah, mereka berjaya untuk menyelamat, menyelamatkan private Solos <laughs> ataupun cadet Solos daripada terkorban begitu saja. Mm -hmm. Pujian harus berikan kepada dua hero tank ini. Dia awal game masih lagi cadet tapi nanti hujung game nanti dia akan jadi komando. Oh, Okey. Tarikan saya teringin nak tengok perisai menarik kemudian Logan tertarik dan kau memang the bomb <laughs> kata pasukan Bosco. <laughs> dan kita dapat melihat uh, bagaimana Shopee Bosco telah pun bersedia di kawasan Turtle Buff menjangka kalau Vespa akan datang. Okey, Rush masuk dan Grok. Jauh yang sangat rendah lompatan dapat dimulakan dan itu dia. Penalty zone berjaya untuk mencari kill LY4 nyawa yang sangat rendah ditarik begitu saja komposisi daripada pasukan Bosco berkesan sekarang hanya tinggal seorang penjahat pergi ke hadapan alama ah, kata penjahat ketawa di situ namun Jason Ko lompatan hanya kena kepada seorang tetapi berjaya untuk mencari rush Jason Ko nyawa yang sangat rendah berjaya untuk mengejar Logan dan juga perisai tiada ultimate mereka tiada divan judgement dan juga beladihan Sisi yang kuat ada kepada line up Shopee Bosco pada masa kini. Kajar Divine Judgment, perisai dengan Bloody Hunt. Tak lupa kena penjahat dengan penalty zone. Namun begitu, Guinever apabila ultinya diaktifkan, dia imun kepada sisi tersebut. Ya, yeah, Violet Requiem daripada Guinever tidak akan menghalang apa-apa. Tarikan terkena! Cantik daripada perisai tetapi tiada follow up damage dan perisai berkecai. Wow, begitu pantasnya diletupkan sebentar tadi Franco uh, cubaan untuk menarik namun begitu sendiri yang telah pernah terkorban. Dan wow. kita dapat melihat pada minit ketiga, Shopee Bosku menominasi daripada segi kill empat pada masa kini. Louvre Esports dua, gol juga satu ribu uh, ke hadapan jika nak dibandingkan kepada Louvre Esports. Dan uh, tambah sedikit lagi dengan pick off sebentar tadi. Oh, mereka berjaya untuk mencari kill dan Solos pergi ke belakang tetapi dia terlihat Tiga orang sekali lagi Tyrants Rage Daripada Daripada tu sangat pelik dan Oh balik Ui. semula Solos Tetapi memberikan kill kepada LY4 Dan uh, ada kemungkinan perisai sekali lagi Akan dimamah Oleh pasukan daripada pasukan Luf 
Turret akan menjadi mangsa Sekali lagi di sini saya rasa Kelemahan utama pasukan Bosco Yang mana rotation mereka tidak sepatas pasukan Luf Hmm Cubaan yang baik untuk Juk sebentar tadi Namun begitu seperti yang dikatakan oleh Ikuto telah pun memberikan Duit percuma kepada LY4 Yang menggunakan bunuh di mana dia juga Mempunyai Bounty Hunter yeah. di sini Kalau kalau Maxman Emblem Mungkin tak apa tapi Bounty Hunter Sangat menakutkan W Chai Dan juga Kufra masuk ke hadapan Tarikan dan agak lewat Flicker digunakan oleh Perisai Tapi masa sekarang satu untuk satu Perisai tiada Iron Hook lagi Namun begitu, Gashen juga berjaya menjatuhkan Kufa sebentar tadi At least orang cakap boleh seimbangkan kembali kematian Terislah sebentar tadi Tetapi ingat, Shopee Bosco masih lagi dah hadapan Mereka ada gol yang lebih banyak mm -hmm. um, Kita dapat juga lihat di sini yang mana Bloodless X telah pun disiap oleh penjahat yang menggunakan Terezla Jadi ini memberikan ruang untuk Terezla bermain dengan lebih agresif Untuk sendiri sebagai di hadapan kerana dia boleh sustain damage tersebut dengan uh, mendapatkan swabem kembali apabila second skillnya digunakan Dan uh, sekarang ni uh, Luffy Esports uh, Berbahaya penjahat akan dikurangkan ama penalti zone ke hadapan Ooh. dan penjahat Hampir untuk berjaya untuk mencari kill tetapi Logan telah pun tiba menyebat sahaja Tarikan lagi sekali daripada perisai Tarikan daripada Logan Divine Judgment yang tepat Rush telah pun tiba dan kesemuanya akan jatuh daripada pasukan Loaf Satu gerakan yang cantik daripada Logan dan perisai sekali lagi Begitu pantas datang memberikan bantuan dan sekarang ini kita dapat melihat di top lane W Chai cuba untuk mempertahankan turret top lane namun begitu sedikit sukar dengan adanya penjahat Rush dan juga Logan bersama dengan Prisa di bahagian top lane dan terpaksa dibiarkan sahaja secara percuma kepada mereka di mana Solos di bottom lane berhadapan dengan Juniper namun begitu masih lagi dapat memberikan pressure yang tinggi dan sekarang ini akan cuba mendapatkan turret yang kedua di bottom lane Rush berjaya untuk mencuri dan tarikan kepada oh. LY for ditarik sekali lagi satu lagi tarikan yang cantik daripada perisai boleh dikatakan sebenarnya yang boleh makan iron hook sebentar tadi ada W Chai tapi W Chai kata saya tak nak kena tarik dan dia mulai terkorban satu lagi cubaan yang menarik daripada perisai wow Dan uh, Solos masih lagi berjaya menang late apabila bertemu dengan Gunima yeah. Jason Kau seperti tak dapat nak buat apa-apa menghalang pressure yang diberikan oleh Solos di bottom lane Dan uh, sekarang ni Solos dah pun mencapai level 10 Di mana Jason Kau baru saja mencapai level 8 yeah. Satu perbezaan yang agak ketara yang mana sekarang um, Solos yang orang kata terus saja farming di bahagian bottom Saya pasti goalnya agak banyak uh, dan uh, saya suka kombinasi dua orang menarik daripada pasukan Bosco. Yep, penculik terbaik dalam Mobile Legend Bam Bang Kaja dan juga Franco menyukakan Luve Esports untuk berada di hadapan ni. Walaupun gua yang boleh menjadi imun kepada tarikan Franco juga Boleh saja ditarik dan juga dibuskan secepat yang mungkin Jadi sedikit bahaya Bouncing ball tapi lihat nyawa saya Hilang begitu saja dan saya boleh kata Nampaknya Selina tidaklah begitu berkesan dalam game ini Selina pada awal game tadi kita tidak melihatkan invasi buff yang cantik Kerana di mana bagi saya Selina pada level 2 adalah Atau level 3 sebelum ulti ada kepada Pihak musuh adalah di mana Selina paling menakutkan. Ya, yeah, Golden Star telah pun disiapkan oleh Solos. Jadi, uh, damage yang dikeluarkan oleh Solos pastinya lebih membahaya. Dan lihat Selina kepada penjahat seperti tiada apa-apa. Mudah saja untuk keluar masuk, Logan. Oh, oh, terkena kepada perisai tetapi pasukan Luf mereka tiada penarik Lord, seperti apa yang dilakukan. Dan lihat damage yang dikeluarkan kepada perisai seperti tiada. Sesuai lah dengan namanya perisai. Ya. Yeah. Jadi saja sustain damage yang telah pun dikeluarkan oleh Stina Azman tadi Sekali lagi menjadi perisai Perisai makan kesemua Abyssal Aero yang dikeluarkan oleh Adame Dan perisai mengatakan tak apa saya akan menjadi perisai di hadapan pasukan Bosco Untuk membawa kemenangan dan sekarang pertarungan mungkin akan berlangsung Perisai di bagian hadapan pertarungan mungkin akan berlaku logger di bagian tepi Dan kita perlihat terus oh. saja pelatihan dibuka dan mereka meletupkan dengan penalti zone Dan oh. sekali lagi Iron Hook daripada Franco Perisai mencari Hook mencari kill dan sekarang I cuba untuk mereka diri tetapi perisai oh, hampir menjatuh menarik semula CP CP 
Besides seperti Playmaker untuk Chopi Boss Crew pada masa kini memberikan mereka peluang untuk menang teamfight dengan mudah dan juga membantu menahan hero yang diperlukan. Dia bukan saja apabila W Chai yang menggunakan Gwak cuba untuk memberikan informasi dia tahan dengan Bloody Hound mudah saja gacha untuk burst down sebab mungkin kemudian Selina di bahagian belakang mudah saja ditarik dengan menggunakan Iron Hook sebentar tadi itu yang memenangkan Chopi Boss Crew memenangi teamfight sebentar tadi dan Lihat di sini Zan Michael Play yang cantik Logan adalah 5 kill 8 assist 13 kill Jadi kesemua kill daripada Shopee Bosco Adalah kerana Logan Tanpa Logan Tidak akan berlaku kill Sentiasa berada di tempat kejadian Untuk membantu Dan sekarang ini Lord telah pun berada di pintu atas Lube Esports Di bottom lane Kita melihat uh, Tervisla dan juga Guniva Okey Terence Law bertarungan Guniva dan saya pasti kelebihan lebih berpihak kepada penjahat dan lihat di situ tamat sahaja di situ Jason Koh di bahagian top lane pula W Chai telah pun menjadi mangsa tapi Rush berjaya untuk dibunuh satu lagi tarikan oh. tetapi kepada tank jadi perisai memilih untuk tidak melakukan sebarang follow up Dana Solo pada di bottom lane cuba untuk menjatuhkan sekali pekerja. lagi tarikan kepada LY4 bayangkan kalau ada follow up tetapi perisai akan termakan damage yang lebih dan dia akan menjadi mangsa ke semua turret daripada pasukan Luf dibersihkan oleh Shopee Boss. Nampaknya mereka memberikan kepentingan kepada objektif seperti turret sebentar tadi di, daripada kill di bahagian top lane. Disebabkan itu walaupun Prisai menjadi menarik LY4 tetapi tiada follow up kerana damage semuanya memberikan fokus untuk menjatuhkan turret. Dan sekarang ni lebih e-sport telah pun dah botak rumah mereka mempunyai sedikit kesukaran untuk melakukan comeback di sini walaupun jika mereka memberikan masa yang mencukupi kepada LY4 kerana bagi saya kemudian besar satu wipe out yang diperlukan untuk mereka melakukan comeback Ya yeah, dan kalau kita melihat daripada segi turret hanya satu je saat turret dari Shopee Bosco berjaya untuk dihancurkan um, kalau kita fikir daripada segi komposisi Gunevere apabila dia ketinggalan dia akan menghadapi masalah yang besar Dia tak boleh nak burst sesiapa hmm. Dan saya pasti Solo sendiri pun Tidak akan dia berjaya bunuh yep. Sebab sebenarnya tadi pun Kita dah saksikan Yang di mana One oh. by one di bottom lane uh, Tiada masalah Untuk Solo menghadapi Oh Itu dia kata perisai Anda masuk Anda akan terus dihantar Terus ke kubur Dan pasukan daripada bosku Berjaya untuk menarik seorang dan Jason Koh akan menjadi mangsa ditembak tepat oleh Solos. Dah lihat Solos membuka Blazing Duke bagian belakang. Berjaya untuk melemahkan beberapa orang pemain dan pasukan Bosku menyamakan semula kedudukan satu sama. Wow, kita dapat melihat perlawanan ataupun permainan yang dibawakan oleh Bosku pada hari ini semakin lama semakin baik. Ya, ya. Jika tak, mungkin mereka dah seperti yang dikatakan ni kutu mereka, mereka telah pun dah berlatih pada malam tadi untuk menyesuaikan diri sama sendiri. Kita dapat melihat perisai uh, memberikan efek yang sangat baik kepada teammate mereka. Um, hanya untuk keputusan yang terakhir 7 0 11 Logan. Hanya satu saja kill bukan sebab Logan. Yang lain semuanya adalah kerana Logan. Wow. 7 0 11. 18 kill Berpunca daripada Logan dan sememangnya layak untuk mendapat MVP. Mm -hmm. Dan kita dapat uh, melihat di mana untuk tim Luve Esports LY4 7200 sedikit ketinggalan jika nak dibandingkan solo 10,000 paling tertinggi gol untuk tim Bosco sebentar tadi. Ya, jadi ayo kita melihat highlight yang dibawakan khas oleh Black di antara pasukan Luve menentang pasukan Bosco kali ini semula Luve di pasukan biru, Bosco di pasukan merah. Dan uh, first band uh, seperti biasa Your adalah Kimi Kerana kita tahu potensi Kimi pada awal game terlalu kuat Daripada yeah. segi kill, daripada segi mendapatkan objektif Dan juga time. melakukan pushing Ya, yeah. Kimi, Harris Dan sekarang best terusnya adalah kepada Franco, Franco? Uh, Namun saya, saya tak rasa Franco. Tapi nanti Kajah terbuka Nanti Logan pula yang dapat Kajah Ya, yeah, saya setuju Uh, ada banyak cara yang mereka boleh lakukan drafting di sini. Terence Law daripada penjahat juga membahaya tetapi Your mereka menggunakan band time. yang sama menghormati Logan dengan Cho. Hmm. Kerana kita tahu Logan sementara tadi agak tak silap salah satu global Cho. Ya, top global Cho telah uh, dahulu. Hmm? Sekarang saya kurang pasti tapi dahulu memang orang kata kalau dulu Sino nombor satu 
uh, Logan adalah di bawah-bawah sikit. Uh, tak, tak jauh sangat. Tak jauh, tak jauh. Tak jauh, tak jauh. Jadi sekarang hmm. banner terakhir. Kaja? Ataupun kena, Xbox. Kena first pick adalah lebih sport. Tapi Xbox juga satu pilihan yang baik. Xbox. Okay. Peramal. Peramal, ya. Memang dah biasa. Memang dah biasa. Dua jom, Pak Ikoto. <laughs> okay, jadi LY4 pula Kufra. Eh, tak, Kaja. Kaja. Lupa kita, Kaja. Kaja. Jadi, Terzla. Terzla Grok. Eh, tak, sebentar no. tadi mereka mengambil Terisla Tamus. Tidak, oh, yang itu tukar. Okey, sekarang ini Terisla Kufra. Kufra. Lebih baik daripada hmm. pandangan saya, Your lebih baik daripada Terisla dan juga Tamus. Sebab tidak ada sebab untuk mereka mengambil Tamus di awal-awal. Dan ini Luna. akan memaksa mereka untuk mengambil Lunok dan juga Carry. Sepatutnya untuk bersihkan yes. nyawa tanker yang kebal di Jam. sini. Carry pilihan terbaik di sini. Lolita. Lolita. Agak pelik kicking. kenapa mereka mengambil Lolita disebabkan pasukan Bosku belum lagi menunjukkan tangan mereka. Mereka juga belum lagi beritahu, okey kami nak guna ini. Tetapi Esmeralda, Esmeralda. adalah satu hero Your yang berbahaya. Tidak digunakan di game yang pertama dan juga di game yang kedua. Saya tertanya-tanya mengapa tiada Esmeralda. Uh -huh. Juga Lolita memberikan perisai. Yep. Dan Esmeralda akan mengatakan terima kasih. Terima kasih memberikan saya kekebalan lagi untuk melawan dengan kawan-kawan uh, kamu nanti ya. Uh -huh, uh -huh. Dan uh, tapi mereka juga perlu berhati-hati. Kaja Divan Judgment lockdown yang bagus untuk memberikan peluang kepada Luve Esports first down secepat mungkin kepada Esme. Tapi mereka perlu tahu. Bengko. <laughs> Seperti yang dah dijangka. Mereka perlu mengeluarkan Franco kerana perisai. dalam peri, dalam Your game kita dua ini kicking. perisai telah melakukan bukan sekali tapi banyak kali gerakan yang sangat sangat cantik. Sekarang persoalannya siapakah yang akan perisai gunakan semalam kita dapat melihat perisai menggunakan Your Xbox dan hitting. juga Franco di lagi semalam walaupun mereka tewas. Tetapi pada hari ini apakah hero baru yang akan digunakan? Saya rasa kemungkinan besar adalah uh, Kufa nanti akan diambil oleh perisai Tapi uh, saya sebe uh, sebelum kita bercakap tentang siapa lagi yang akan pilih Saya suka apa yang dilakukan oleh Shopee Bosku telah pun mengeluarkan carry Kerana itu adalah salah satu marksman yang boleh burst down yep. Fun line yang tank ada kepada tim oh. Bosku Uh, pasukan Loaf menggunakan komposisi yang hampir sama Badang. dengan komposisi sebelum ini Your Yang mana mereka menggunakan Lolita, Badang dan juga Bruno Dan okey, nampaknya di sini uh, Logan ataupun Perisai akan bermain menggunakan Kufra dan juga Terizla uh, Dan ini akan memberikan ruang kepada Solos untuk bermain menggunakan Selina hmm. Yang mana satu hero yang sangat agresif di awal-awal game Saya pasti... Dua pasukan Malaysia yang akan mewakili Malaysia akan menjadi orang kata tumpuan utama di M1 ataupun World Cup yang pertama dan inilah dia perlawanan terakhir di antara Luf Esports menentang Shopee Bosco Luf di pasukan biru Shopee Bosco di pasukan merah. Mm -hmm. Dan kita dapat melihat uh, sekarang ini tiga orang ditugaskan di bahagian mid lane Kerana mungkin mereka nak bersedia apabila Selina ada kepada Shopee Bosku yang digunakan oleh Solos Mungkin mereka nak melakukan invasi oh. buff selepas ini Mid lane badang <laughs> Bukan besha-besha saya boleh kata hmm, Sebab mereka nak tugaskan badang, kau clearkan wave, kami ambilkan buff ni cepat sebelum Selina sampai Ya dan ianya ternyata berhasil kerana Selina ataupun Solo sendiri mengatakan, nope kami tak nak invade pun. Hmm, tak apalah, korang, korang tak apalah. Dan uh, di bottom lane kita dapat melihat rotasi telah pun uh, dilakukan oleh kedua-dua tim untuk mendapatkan uh, gold buff. Oh, di mana... Siapa dapat? Siapa dapat? Dapat ke tangan Adamir. Hmm. Sayang sekali uh, Retribution tidak berjaya untuk mengambil. Tapi di bahagian bottom, pasukan Shopee Bosco sudah pun mengambil ketam di laluan tersebut. Uh, Logan akan bermain Kufra dan Perisai yang akan menggunakan marksman. Oh. Jadi mereka menukar komposisi mereka di sini. Hmm, sedikit bahaya bagi saya kerana yeah. seperti yang kita bincangkan uh, petu, penukaran komposisi akan sedikit dan kita tak selesa dengan uh, tugas yang diberikan. Yeah. Itulah satu benda yang kita sering katakan yang mana um, kami pengulas sudah suka tukar-tukar rol. Hmm. Namun kita dapat lihat di sini LY4 membuli penjahat dan badan berjaya untuk melarikan diri. Uh, tetapi buat masa sekarang, perisai berjaya Turtle untuk orang kata melakukan tugasannya. Hmm. 
Dan uh, saya suka penggunaan uh, badang yang digunakan oleh Jason Core di sini Kerana badang juga merupakan salah satu counter untuk Esmeralda Dengan burst damage yang sangat tinggi daripada Fist Crack Turtle oh. telah pun dimulakan oleh Kofi Bosku di sini Okey, permulaan yang baik untuk pasukan Bosku Mengutamakan Turtle dan mereka berada di posisi yang lebih selesa Lihat perisai Berjaya untuk membeli badang Kepada yang bertanya Kenapa perisai guna emblem support Emblem support tersebut Memberikan gol setiap kali Dia tembak pihak lawan Jadi Dan ianya nah. adalah Satu gerakan yang baik Jika digabungkan lagi Dengan blazing duet Lebih cantik oh. di bottom lane Penalty zone daripada LY4 Tidak begitu kemas Tetapi Best ditarik try. Masuk di situ penjahat Dan terus ditahan Digari dan ditangkap Mungkin tak menyangkakan rotasi yang dilakukan oleh Lovey Esport begitu pantas sementara tadi Namun begitu tak mengapa Shopee Bosku akan menggantikan kematian tersebut dengan mendapatkan top turret Ya, ianya adalah satu pertukaran yang bagi saya berbaloi Rush oh, <laughs> Flicker digunakan oleh Badang mm -hmm. dan Rush berjaya untuk mencuri Sememangnya pilihan yang baik Logan berada bagi hadapan cuba untuk melalui W Chai dan itu dia Flicker digunakan dan buff mereka sendiri pun mereka berjaya ambil Dan pasukan Shopee Bosco Sangat selesa di hadapan sekarang Boleh dikatakan sedikit terlewat sebentar tadi untuk level import di bottom lane Rush telah pun sampai Oh Flicker terpaksa digunakan dan I berjaya untuk melarikan diri Hmm disengage kerana pada masa kini Shopee Bosco yang sedang mendominasi pada fasa awal game Oh itu dia Satu gerakan yang baik daripada kedua pemain lah Jason Koh pula berjaya untuk membunuh perisai sebentar tadi. Saya pasti perisai memerlukan win of nature. Mm -hmm. Dan uh, kita dapat melihat tiga orang telah pun dihalau keluar oleh kerajaan yang digunakan oleh WC. Di bottom lane penjahat dipop oleh LY4 dan juga A. Namun begitu teruslah kebal. Tak begitu merisaukan. Dan kita belum lagi melihat di mana WC bergabung dengan Adam Channel untuk mendapatkan kick off di sini. Oh, lihat kali ini pasukan Bosco bersedia. Okey, kami terus akan mengambil turtle dan pasukan Lu pula memberikan fokus kepada penjahat yang mana bukanlah pilihan yang baik. Dan ini adalah turtle yang seterusnya daripada pasukan Bosco. Ianya adalah seperti bententangan dengan apa yang Bosco biasa lakukan. Dan nampaknya penjahat terpaksa menjadi kambing hitam untuk tim Shopee Bosco Pe di mana Shopee Bosco mendapatkan objektif. Terkena tepat di situ dan rush menjadi untuk bunuh Adamir. Berdiri betul-betul di tepi uh, kaja sebentar tadi dan sebelum terkena dia cepat-cepat menjadi brilliance dan terkena kepada kaja <laughs> mengkhianati kawannya sendiri. <laughs> Terkhianat sebentar tadi namun begitu Lubei Sport telah pun berjaya mendapatkan bottom turret menimbangkan semula kawalan map pada masa kini. Dan begitu kita dapat melihat di mana penjahat dan juga Logan bersedia sekarang ni mungkin nak memulakan initiate perisai sedikit nakal menunjukkan muka di situ mungkin ingin menjadi umpan supaya lebih sport melakukan kesilapan di sini Logan Logan masuk dan Logan berjaya untuk mencuri buff tersebut Esmeralda berjaya untuk mencari dua W Chai akan menjadi masa kita tapi rush termakan damage yang terlampau tinggi jadi tiga untuk satu berbaloi untuk pasukan Shopee Bosco hmm. dan kita dapat melihat gerakan yang lebih kemas Gerakan kepada arah objektif yang baik Di mana lebih e-sport pula yang bergerak kepada Boleh dikatakan arah yang kurang baik Jika nak dibandingkan kepada rotasi yang dilakukan oleh bos Dan ternyata um, Pasukan daripada Shopee Bosco Mereka tidaklah menukar sangat Strategi yang mereka gunakan mm -hmm. Yang berbeza hanyalah perisai yang menggunakan Maxman Kerana Solos kita tahu dia boleh bermain dengan asasi dengan sangat baik mm -hmm. Jadi boleh dikatakan multi role daripada perisai uh, Orang kata tepat Di orang kata masa sekarang Kerana pasukan Bosco Mereka memerlukan marksman Dan perisai Hello, berjaya untuk soon. memenuhkan tempat duduk tersebut Nampaknya mungkin strategi Luve Esports untuk mengeluarkan hero perisai Franco sebentar tadi mungkin telah pun memakan diri pada masa kini Ya yeah. Dan di bahagian tepi Logan dan Turtle berjaya untuk diambil Tarikan kepada Logan yang tertewas begitu saja 
Mereka berjaya untuk mencari satu Tetapi satu lagi Turtle Berjaya untuk diambil oleh Shopee Bosco Hmm, eh seperti terlepas Terlebih Betul? lewat Untuk menggunakan flicker Yo. Untuk digabungkan dengan altinya sebentar tadi Jika tidak akan mengenai lebih ramai Dan mungkin itu boleh membenarkan lebih sport Untuk melakukan team fight sebentar Selamat tadi Selamat tinggal bottom lane Lompatan masuk I akan menjadi masa yang pertama Stun kepada Solo Solo berjaya untuk mencakar Dan itu dia Blazing Duet dan juga penalti zone dibuka dan LY4 oh. akan menjadi mangsa burst yang besar daripada Rush sebentar tadi. Dan sekarang ni padang di top lane yang digunakan oleh Jason Kau cuba untuk menjatuhkan Nathan supaya tidaklah orang cakap gugian sangat dengan kematian di bottom lane sebentar tadi. Okay. Tidak akan memeriksa semak tersebut uh -huh. dan 3000 di hadapan sekarang. Mampukah pasukan Shopee Bosco mendapatkan kemenangan bertarung dengan pasukan Singapura pada hari ini? Dan pasukan Singapura lebih e-sport seperti menghadapi masalah kerana disebabkan uh, Shopee Bosco telah pun berjaya menjatuhkan empat tu kan? Di mana lebih e-sport hanya berjaya menjatuhkan dua pada masa kini. Kawalan map menjadi milik Shopee Bosco. Tengok di mana Logan uh, dari dalam bush bersama dengan Esme boleh saja melakukan ambush di top lane, di bottom lane. Menyukakan uh, lebih e-sport mendapatkan farm. Oh. Oh, lihat damage yang dikeluarkan kepada Jason Ko Sangat berbahaya Dan kali ini pasukan Loh mengatakan Okey kami tak boleh nak berurusan dengan penjahat Badang sendiri pun tak nak bertarung dengan penjahat <laughs> Mengelakkan RG sebentar tadi A ditemui oleh Shopee Bosco di bottom lane Penjahat mungkin nak jadi jahat di sini mencuri buff Tapi nampaknya hanyalah memberikan informasi kepada tim Shopee Bosco Di mana posisi Luve Esport dan sekarang ini mungkin mereka nak menantikan Lord yang akan tiba dalam masa 3 saat Kerana Lubeh Esports bermain secara defensif di sini Tidak ingin memberikan kill percuma ataupun pick off yang akan dilakukan oleh Shopee Bosco Ya saya setuju Lord telah keluar dari sini perisai Dan juga Rush memulakan Lord Tidak ada sebarang respon daripada pasukan Loaf Jadi ini adalah Lord yang percuma Penjahat sudah menyiapkan Queen Wings Dan ia sangat membahaya Adamir nyawa telah direndahkan oleh Solos Dan Lord telah pun dijatuhkan I akan menjadi mangsa yang pertama Kemudian penjahat ditarik Tetapi bukanlah satu masa mereka mahukan Jason Ko menumbuh Tetapi penjahat sangat-sangat keras Tidak mampu terjatuhkan Dan tumbuhkan Dan juga tembakan bertubi-tubi Saya pasti ini adalah game Pasukan Bosku akan menamakannya Sekarang hanya tinggal I Hanya tinggal 5 saiz saja. Mereka ke hadapan Mereka akan menamakan game ini sekarang Minion tak tiba lagi Sedikit saja lagi mereka perlukan Ada dua minion sebenarnya Dan pasukan Shopee Bosku Menewaskan Luf 2 1 Nampaknya hari ini adalah titik comeback oh, oh. Untuk Shopee ah. Boss Wow, wow. Um, Saya tak jangka perkara ini akan berlaku Dan Kita dapat lihat Okey Solos kata saya akan balik kepada Assassin Perisai Cuba main yang lain pula okay. Dan dia menunjukkan dia Okey boleh no problem hmm, Kau jadi Assassin Aku jadi Mark hmm, Tak ada masalah Tak ada masalah yeah. Nak ban Freko ban lah Tak hmm. apa boleh katakan daripada segi drafting tadi memang memakan jiwi strategi mereka untuk mengeluarkan Franco Perisai Dan kita melihat kepada uh, result daripada match petang tadi MVP telah pun diberikan kepada Perisai yeah. Dua kali, bukan tadi Logan tapi kali ini kepada Perisai pula hmm? uh, Namun harus saya katakan Uh, mungkin ada yang tertanya kenapa kenapa Badang tidak berjaya untuk membunuh penjahat sebentar tadi di perlawanan yang terakhir. Hmm. Namun mungkin kita akan melihatkan terlebih dahulu highlight yang dibawakan khas oleh Black Shark.